স্বাগত আমাদের নিয়মিত আয়োজন সমাধান সূত্রে সাথে আছে আমি নাদিয়া সারওয়াত এই অনুষ্ঠানে আমরা সপ্তাহের পাঁচ দিন নারীদের নানা সমস্যা তার সমাধান এবং সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করে থাকি এই ধারাবাহিকতায় প্রতি বৃহস্পতিবার আমরা কথা বলি ব্যবসা বাণিজ্যে নারী অবদান নিয়ে আর আজকের পর্বে কথা হবে ফুল সাজানোর জাপানি পদ্ধতি ইকে বানা নিয়ে তবে শুধু আমরাই বলবো না বলবেন কিন্তু আপনারাও স্ক্রিনে দেখানো নম্বরে ফোন করে যুক্ত হতে পারেন আমাদের সাথে আর এই বিষয়ে কথা বলার জন্য স্টুডিওতে উপস্থিত রয়েছেন নারী উদ্যোক্তা ও ইন্টেরিয়ার ডিজাইনার গুলশান নাসরিন চৌধুরী আপনাকে স্বাগত ধন্যবাদ আজ আমরা কথা বলবো ফুল সাজানোর জাপানি পদ্ধতি ইকে বানা নিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি স্টুডিওতে আপনি এরই মধ্যে একটু ইকে বানান কিছু নিদর্শন নিয়ে এসেছেন আমাদের জন্য দর্শকদেরকে যদি প্রথমে বলতেন যে ইকে বানাটা কি আসলে খুব চমৎকার প্রশ্ন কারণ ইকে বেনা শব্দটা আসলে জাপানি শব্দ আর এটার অর্থ হচ্ছে ইকে অর্থ বাঁচানো দীর্ঘ সময় বাঁচিয়ে রাখা এবং বানা অর্থ ফুল ঠিক আছে ইকে বানা হচ্ছে সেই পদ্ধতি সেই শৈল্পিক পদ্ধতি যেটা দিয়ে আমরা ফ্লাওয়ার ডেকোরেশন যেটা করছি সেই ফুলগুলো যেন অনেক দিন পর্যন্ত ভাসের মধ্যে থাকে নষ্ট না হয়ে যায় সেটাই হচ্ছে ইকে বেনা আর এটা ইকে বেনা অ্যাকচুয়ালি যেটা এসছে এটা আসলে ইকে বেনার সূত্রপাত কিন্তু চায়নাতে হ্যাঁ চায়নাতে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা তাদের প্রার্থনার সময় তারা কুগে নামে ছোট্ট একটা পাত্র সেখানে তিনটা ফুল দিয়ে তারা প্রার্থনার জন্য সাজাতেন তো সেই জিনিসটাই আলটিমেটলি জাপানে এসছে এবং জাপানি এটার প্রচার এবং প্রসার এবং বিস্তার লাভ করে সেই কারণেই আমরা মজা করে বলি যে ইকে বেনার জন মা হচ্ছে চীন এবং মাসি হচ্ছে জাপান আচ্ছা জাপানে একটা এরকম ফুল সাজানোর পদ্ধতি যেটা সারা বিশ্বে আসলে খুবই জনপ্রিয় বাংলাদেশে আপনি ইকে বেনা নিয়ে কাজ করছেন এই বিষয়টি আসলে কিভাবে মানে আপনি কিভাবে আসলে এতে আগ্রহী হলেন এবং কেনই বা আগ্রহী হলেন আচ্ছা ইকে বেনা বাংলাদেশে আসলে আমার আগেও অনেক অনেক বছর থেকে ইকে বেনা হচ্ছে এবং একেবারে আমার জানা মতে খুব শুরুতেই একদম জাপানি অ্যাম্বাসির একটা পার্ট থেকে এবং একজন জাপানি ভদ্রমহিলা যার হাজব্যান্ড বাঙালি উনি উনি শুরু করেন শেখানো এবং তারপরে তার ধারাবাহিকতায় আমাদের মালেকা খান আপা উনিও করেন ইকে বেনা এবং আমি বেসিক্যালি ওনার স্টুডেন্ট তার পরবর্তীতে যেটা হয়েছে যে ওনারা একেবারেই শিল্পী হ্যাঁ ওনারা ইকে বেনা শিল্পী তো ইকে বেনার শিল্পী যখন একজন শিল্পী সে কিন্তু একেবারে শৈল্পিক মনোভাব থেকে কাজটা করেন আমরা জানি আপনি একজন নারী উদ্যোক্তা এবং ইন্টেরিয়ার ডিজাইনার এবং আপনি আসলে ব্যবসায়িক পদ্ধতিতে ইকে বানাকে নিয়ে আসার কথা বলছেন যার জন্য আমাদের আজকে এই অনুষ্ঠানে আসলে এত বেশি সমসাময়িক আর কি সে কারণে বলছে যে ইন্টেরিয়ার ডিজাইনের সঙ্গে ইকে বানার যে যোগ সাজসটা আপনি নিজে আসলে ভেবেছেন সেটি কীরকম সেটাই তো আমরা মানে যাদের কথা বলছিলাম ওনারা একেবারেই শিল্পী এবং শিল্পী মন নিয়ে ওনারা কাজটা করেছেন আমি ওনাদেরই ছাত্রী কিন্তু আমার কাছে এসে যেটা হলো যে আমি যেহেতু উদ্যোক্তা হ্যাঁ আমার কাছে মনে হয় যে প্রতিটা জিনিস যাই আমরা মেয়েরা শিখবো সেটাকে একটা ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গি ওটার মধ্যে দিতে হবে যেন সেটা থেকে একটা মেয়ে উপার্জন করতে পারে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে হবে এবং যখনই একজন মেয়ে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হবে তখনই একমাত্র তার ভয়েস সে বলতে পারবে তাই না অধিকার নিয়ে কথা বলতে সেটাই এই কারণেই আমার রেডিয়েন্ট ইনস্টিটিউট অফ ডিজাইন আমি ইকে বেনাটাকে ইকে বেনা যখন আমি আমার ক্লায়েন্ট নেই ইন্টেরিয়ারে কাজ করি এবং আমার ইন্টেরিয়ারের যে স্টুডেন্টরা তারা যখন আসে তাদেরকে আমরা সবসময় ডিজাইন যখন করি ড্রয়িং রুমের একটা পার্ট একটা কর্নার সেখানে ইকে বেনার জন্য একটা স্টেজ রাখি একটা শেলফ একটা টেবিল কিছু একটা রাখি কেন রাখি যেন ইকে বেনা নিজেই সুন্দর হ্যাঁ তার জন্য কিন্তু একটা স্পেস দরকার এই রকম না যে অনেক কিছুর ভেতরে ওটা একটা ডেকোরেশন পিস তা না তো সেই জন্য আমরা একটা কর্নারই তৈরি করি ইকে বেনার জন্য অথবা বনসাইয়ের জন্য দুটোই রিলেটেড অনেকটা এই হলো একটা জিনিস ইকে বেনার হ্যাঁ আরেকটা হচ্ছে যে ইকে বেনা আসলে প্রাইসলেস একটা বিষয় এটার ঠিক বাণিজ্যিকভাবে এটাকে চিন্তা করাটা আসলে কঠিন কিন্তু তারপরেও কিছু কিছু ক্লায়েন্ট থাকে আমাদের কিছু কিছু অফিস থাকে যারা চায় যে হ্যাঁ ইকেবেনাই আসুক হুম 
এবং এই যে ইকেবেনা আসবে ইকেবেনার তো আসলে দুটো পদ্ধতি হ্যাঁ মানে গ্রামার কিন্তু দুটো যে স্টাইলে ফুল সাজানো হবে সেটা হ্যাঁ তো এখন যেটা হচ্ছে যে এই যে গ্রামার এখন আমরা কি করি আমরা গ্রামারটাকে যদি ফলো করতে পারি তারপরে সেটাতে আমি আমার মত করে কিছু কাজ করতে পারি তাই না তো গ্রামারটা তো আগে জানতে হবে সেটা যদি সংক্ষেপে একটু বলতে আজকে এই সুযোগে আমরা একটু জেনে নেই সেটাই তো এখন গ্রামার হচ্ছে যে ইকেবানার হচ্ছে দুটো স্টাইল জাপানে দুটো স্টাইল ফলো করা হয় একটা হচ্ছে ইকেবানা মানে ইকেবানার দুটো স্টাইলের মধ্যে আমরা যেটা করি একটা হচ্ছে মরিবানা নাগেরি আর একটা হচ্ছে ওহারা তো এখন এই মরিবানা নাগেরিতে মরিবানা যেটা হয় একটু ফ্ল্যাট প্লেটের মধ্যে সাজানো হয় নাগেরিতে একটু লম্বা ওয়াসের মধ্যে সাজানো হয় আবার ওহারা যে স্টাইলটা ওহারাটা অনেকটা যে লম্বা লম্বা ডাল দিয়ে সাজানো হয় তো আমাদের এখানে যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটি কি আচ্ছা এটা হচ্ছে মরিবানার হ্যাঁ ছোটটা এটা মরিবানার স্টাইল এখানে অনেকটা কাস্কেট স্টাইলে এসছে আর আমার বাম পাশে আমরা আরেকটা দেখতে পাচ্ছি এটা অনেকটা ওহারা স্টাইলে এসছে যেটা লম্বা আমরা একটা ভাস ইউজ করছি তো এই যে স্টাইলগুলো এগুলো এগুলোরও আবার অনেকগুলো পার্ট আছে যেমন চাকুতাই যেটা সোজা হ্যাঁ সাতাই একটু কার্ভ করা হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে সুইতাই যেটা একদম ঝোলানো এই যে জাপানি কিছু স্টাইল আছে তারপরে যেখানে আমরা পিন হোল্ডার যেগুলো এগুলো হচ্ছে আমাদের কিনজেন কিনজেন হচ্ছে পিন হোল্ডারগুলো যেখানে আমরা রাখছি হ্যাঁ এই জিনিসগুলো সবগুলোই আসলে গ্রামার ভিত্তিক এবং যদি আমরা এটাকে একেবারে ইকে বেনা বলতে চাই তাহলে অবশ্যই গ্রামার মেনটেন করে আমরা করব কিন্তু যখন আমি রেডিয়েন্টে এটাকে শুরু করি ক্লাস এটার তখন আমি গ্রামার ইকেবানা যেমন শেখাই সেই সাথে আমি ব্যবসায়িক দিকটাও চিন্তা করি করে ওটাকে আমরা ফ্লাওয়ার ডেকোরেশন বলি ইকেবানা একটা পার্ট ফ্লাওয়ার ডেকোরেশন একটা অংশ হিসেবে অংশ হিসেবে আসে হ্যাঁ এবং সেখানেও কিন্তু গ্রামারই লাগছে সেখানেও কিন্তু ইকেবানাই মানে গ্রামারটাই লাগবে যে আমি মরিবানা স্টাইলে সাজাবো না ওহারা স্টাইলে সাজাবো না ইকেনোবো স্টাইল স্টাইলে সাজাবো এই জিনিসগুলো তখনও লাগবে আপনি বাণিজ্যিক পদ্ধতিতে বাণিজ্যিকভাবে ইকেবানার ব্যবহারের কথা বলছিলেন বাংলাদেশের বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আসলে কতখানি এটি সম্ভাবনাময় আপনি কি মনে করছেন যেহেতু আপনি এটা নিয়ে কাজ করছেন যারা আপনার কাছ থেকে প্রশিক্ষণ নিচ্ছে তারা কি আসলে ব্যবসায়িক কাজে এটি ব্যবহার করতে পারছেন অবশ্যই হ্যাঁ আমাদের সঙ্গে এক এই মুহূর্তে একজন দর্শক যুক্ত হচ্ছেন আমি দর্শকের কাছ থেকে আগে প্রশ্নটা নিয়ে আসি দর্শক আপনার নাম বলে কোথা থেকে বলছেন জানান এবং আপনার প্রশ্ন করুন আমি কি কথা বলছি যে পদ্ধতিটার কথা বলা হচ্ছে ইকে বানা হ্যাঁ এটা শিখায় কোথায় এবং কতদিনের কোর্স কত টাকা লাগে এটা একটু জানতে চাচ্ছিলাম জি দর্শক আপনাকে অনেক ধন্যবাদ উনি আপনার এটার প্রশিক্ষণ সম্পর্কে উনি সম্ভবত আগ্রহী জানতে যাচ্ছেন যে কোথা থেকে প্রশিক্ষণ আচ্ছা এটা হচ্ছে আমাদের রেডিয়েন্ট ইনস্টিটিউট অফ ডিজাইন এটা ধানমন্ডি 27 এ অর্কিড প্লাজায় হ্যাঁ এবং এটা দুই মাসের কোর্স অনলি ফ্রাইডেতে ক্লাস হয় সকালে 10টা থেকে 12টা আর কোর্স ফি হচ্ছে 4500 টাকা कारण हमारूडेंट एवं जरा नर्माली फुल सजान क्या करें हाँ जो शाहबागे गलम प्रचुर सुंदर सुंदर क्च पाई ओर क्या सुंदर क्योंकि ओर साथ स्टूडेंट डिफरेंसा हमार स्टूडेंट तर बेसिकटा हे इके बना जार जो तर क्ज डिफरेंस हाँ तरह साधारण सचराचर जेटा देखी सेटार साथ मिले ना ये एके बारे अन्कम खूब ही चमत्कार अनेक स्टूडेंट ही क्ज करेम तर मध्य हमारे मे हे रिगेलिया दीपा से चमत्कार क्ज कर जब करत আমরা আরো এরকম গল্প শুনবো আশা করছি একটা বিরতির পরে আমাদের একটা বিরতির সময় হয়ে গেছে 
দেখছেন সমাধান সূত্র একটা বিরতি নিচ্ছি সঙ্গেই থাকবেন স্বাগত আর একবার দেখছেন সমাধান সূত্র আজ আমরা কথা বলছি ফুল সাজানোর জাপানি পদ্ধতি ইকে বানা নিয়ে এবং আমাদের সঙ্গে উপস্থিত রয়েছেন নারী উদ্যোক্তা ও ইন্টারনেট ডিজাইনার গুলশান নাসরিন চৌধুরী বিরতির আগে আমরা কথা বলছিলাম ইকে বানাকে কিভাবে বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার করা যায় এবং আপনি আপনার স্টুডেন্টদের কথা বলছিলেন আপনার যে অর্গানাইজেশনটা রয়েছে রেডিয়েন্ট সেখানকার প্রশিক্ষণের কথা বলছিলেন বলছিলাম যেটা যে আমি সবসময় একটা কথা বলি যে একজন মেয়ে সে যখন স্বাবলম্বী হতে চাবে এবং সে যখন নিজের পায়ে দাঁড়াতে চাবে তখন অবশ্যই তাকে একটা প্রশিক্ষণ নিতে হবে প্রথমে তাকে একটা প্ল্যান করে নিতে হবে না যে আমি আমার লাইফে কি করতে যাচ্ছি এবং সেটা সে যেটাই ঠিক করুক সেটা একটা প্রশিক্ষণ তাকে নিতে হবে এবং প্রশিক্ষণ যখন সে নেবে সাপোজ সে চিন্তা করলো যে আমি ফ্লাওয়ার ডেকোরেশনের উপরে কাজ করতে চাই কারণ অনেক মেয়ে আছে যাদের ফুল ভালো লাগে ফুল সাজাতে ভালো এবং এমন কেউ নাই যার ফুল ভালো লাগে না তো ফুল সাজানোটা ডেফিনেটলি একটু কঠিনই বটে সবার হয়তো সেই নান্দনিক বোধটা হ্যাঁ নাও থাকতে পারে তো এখন সেই জন্যেই যখন তার সবার ফুল ভালো লাগে কাজেই সে তার মনে হলো যে সে এটা শিখতে চায় তখন তাকে শিখতে হবে হ্যাঁ তখন সে শিখলো এবং এই যে শেখার পরে আমরা বিজনেস সে কোথায় ব্যবসা করতে পারবে কোথায় যেতে পারে এই বিজনেসটা সেটারও কিন্তু একটা গাইডলাইন আমরা রেডিয়েন থেকে দিয়ে দিই তাকে হ্যাঁ একটা রেডিয়েন থেকে গাইডলাইন দিয়ে দিই এমন কি যখন সে কাজ করে যে আমরা আমি একটা অফিসে যেমন অনেক ইভেন্ট থাকে না যে পহেলা বৈশাখের নিউ ইয়ার্স ইভেন্ট তখন কিন্তু অনেক কোম্পানি তারা চায় তাদের ক্লায়েন্টদেরকে ফ্লাওয়ার বুকে পাঠাতে ঠিক আছে এই কাজটা যখন সে নেবে তখন কিন্তু সে একসাথে একশো ফ্লাওয়ার বুকে বা এক হাজার ফ্লাওয়ার বুকে তাকে দিতে হবে সেই জিনিসটা একজন ইকে বানা আর্টিস্ট যখন করবে সে জানে যে এটাকে কিভাবে করতে হবে এটার ডেকোরেশন এমন কিছু ফুল দিতে হবে যে ফুলগুলো সহজে মরবে না এমন কিছু পাতা ব্যবহার করতে হবে যে পাতাগুলো সহজে নষ্ট হবে না তো এইভাবেই সে তার জিনিসগুলোকে সাজাবে এবং এইভাবেই সে তার ব্যবসায় কাজটা করতে হবে এবং ব্যবসা কিন্তু এত সহজ না না ব্যবসা করতে গেলে তাকে মেনটেন করতে হবে তাকে সবার সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে তাকে সবার সাথে তার প্রোগ্রামগুলো নিয়ে এবং সেই অফিসের কাজগুলো নিয়ে তাকে জানতে হবে ওটা নিয়ে তাকে অবশ্যই এবং সেটার জন্য তার একটা পেজ থাকতে হবে সে তার প্রচারটা থাকতে হবে তার কিছু ব্রোশিয়ার থাকতে হবে তো এই জিনিসগুলো যখন সে করবে তো ডেফিনেটলি সে কিছু কাজ পাবে এবং এটা ছাড়াও যেটা হয় যে বিয়ের ইভেন্টের জন্য বা জন্মদিনের ইভেন্টের বা ম্যারেজ ইউনিভার্সিটির ইভেন্টে বা সম্পূর্ণ আইডিয়া গুলো দেয়া যে কোথায় যেতে হবে কোথায় কাজ পাবে এবং কোথা থেকে ফুল সে সস্তায় কিনতে পারবে কারণ ব্যবসা যখন করব তখন আমি একটা জারবেরা যদি তিরিশ টাকা দিয়ে কিনি তাহলে তো আমি ব্যবসা করতে পারবো না তাই না তাহলে এই তিরিশ টাকার জারবেরাটা কোথায় গেলে আট টাকায় পাওয়া যাবে সেটা কিন্তু আমাকে জানতে হবে এবং সেই লিঙ্কও আমরা তাদেরকে দিয়ে দিই যেন তারা সেখান থেকে কিনতে পারে এবং কারিগর প্রত্যেকটারই কিন্তু লেবার লাগবে তাই না আমি যখন ইন্টিরিয়ারে কাজ করি আমার ইলেকট্রিশিয়ান দরকার হয় সব কিছুই আমার দরকার হয় না তো তখন ঠিক সেই রকমই ফুলের কাজ করলে কিন্তু ওই কারিগর দরকার হয় এবং কারিগর কোথায় পাওয়া যাবে তাদের সাথে যোগাযোগ করে দেয়া সেটাও আমরা রেডিন থেকে করি কাজে আমি মনে করি যা কিছু আমরা শিখব সেই জিনিসগুলোকে আমরা যদি ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখি এবং সেটাকে যদি আমরা কাজে লাগাতে পারি এবং আমার ওই মান মনোবল মানসিক ইচ্ছা সব যদি থাকে তাহলে একটা মেয়ে অবশ্যই ইকেওনাকে ব্যবসায়িকভাবে বা ফ্লাওয়ার ডেকোরেশনকে ব্যবসায়িকভাবে কাজে লাগাতে পারবে ইকে বানার প্রসঙ্গে যদি আরও একটু আসি আপনি বিভিন্ন গ্রামারের কথা বলছিলেন কিন্তু একটা সাধারণ প্রশ্ন যেটা আসলে কোন ধরনের ফুল বেশি ব্যবহার করা হয় আমরা জানি যেটা জাপানি পদ্ধতি সেখানে বাংলাদেশে সেই ফুলগুলো অ্যাভেলেবেল কিনা কিংবা কোথায় পাওয়া যায় খুব সুন্দর একটা প্রশ্ন হ্যাঁ এখন 
জাপানে যেহেতু ইকেবানার জন্ম জন্ম না লালন পালন জাপান কাজে আমরা যখনই নেটে কোনো ছবি দেখি বা আমরা ইকেবানার খুব সুন্দর কিছু দেখি তখন কিন্তু আমরা সাধারণত জাপানি ফুল দিয়েই দেখি হ্যাঁ জাপানি চেরি দেখি চেরি ফুল দিয়ে সাজানো দেখি তারপরে জাপানের বিভিন্ন যে লিলির উপরে ওদের ভ্যারাইটি আছে সেগুলো দেখি তারপরে এই ধরনের বিদেশি গোলাপ দিয়ে সাজাতে দেখি তো এই ধরনের ফুলগুলো আমরা দেখি আর ঢাকায় যখন আমি যখন রেডিয়েন্টে কাজ করি আমি যখন ফ্লাওয়ার ডে মানে ক্লাস নেই ফুলের উপরে তখন আমি কিন্তু মনে করি যে আমাদের ফুলগুলো কিন্তু খুব চমৎকার একজন দর্শক যুক্ত হতে চাচ্ছেন আমরা পুরস্কৃতি নিয়ে আসি দর্শক আপনি কোথা থেকে বলছেন জানার নাম বলুন এবং আপনার প্রশ্ন করুন জি আসসালামু আলাইকুম আসসালাম আমি চট্টগ্রাম থেকে বলছি জি আপনার নাম বলে প্রশ্ন করুন আমার নাম হচ্ছে শামিমা চট্টগ্রামে কোন শাখা নেই আমাদের রেডিয়েন্টের কিন্তু আমরা অনেক অফার পাই হ্যাঁ যে রকম চট্টগ্রামে শিখতে চাই চট্টগ্রামে মেয়েরা আসলে অনেক ক্রিয়েটিভ কারণ আমি প্রায় দেখে ওরা আমাকে লেখে ফোন করে তো আমরা ভাবছি যে খুব শিগগিরই আমরা চট্টগ্রামে একটা ওয়ার্কশপ করতে যাব এবং সেই ক্ষেত্রে আপু আপনি যে ফোন করেছেন আপনি আমাদের রেডিয়েন্টের ওয়েবসাইটে যদি আসেন নেটে তাহলে আপনি জানতে পারবেন আমরা জানাবো আমরা আমাদের ফেসবুকে জানাই এবং রেডিয়েন্টের ওয়েবসাইটেও জানাই তো আপনি একটু খেয়াল রেখেন আমরা খুব শিগগিরই চট্টগ্রামে একটা ওয়ার্কশপ করতে আসছি এই মুহূর্তে আমাদের একটা বিরতির সময় হয়ে গেল বিরতির পর আবার আলোচনায় ফিরব দেখছেন সমাধান সূত্র আরেকটি বিরতি নিচ্ছি সঙ্গেই থাকবেন আবারও আমন্ত্রণ সমাধান সূত্রে আজ আমরা কথা বলছি ফুল সাজানোর জাপানি পদ্ধতি একে বানা নিয়ে এবং আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে উপস্থিত রয়েছেন নারী উদ্যোক্তা এবং ইন্টেরিয়ার ডিজাইনার গুলশান নাসরিন চৌধুরী আপনাকে আবারও আমন্ত্রণ আমরা কথা বলছিলাম ফুল সাজানোর বিভিন্ন পদ্ধতি নিয়ে কি কি ফুল ব্যবহার করা যায় সেই প্রসঙ্গে কথা বলছিলাম কিন্তু এই মুহূর্তে একজন দর্শক আমাদের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন তার কাছ থেকে ফোনটা নিয়ে আসবো দর্শক আপনার নাম বলে কোথা থেকে বলছেন জানান এবং আপনার প্রশ্নটি করতে পারেন ওয়ালাইকুম আসসালাম আমি মহাকালী থেকে লাইলা নাজমিন হারুন বলছি গুলশান নাসিন চৌধুরীর কাছে আমার প্রশ্ন উনি এই কাজ করতে গিয়ে মেন্টাল স্যাটিসফ্যাকশন তো ওনার আছেই কিন্তু এই ধরনের কাজ উনি যখন করেন সেটা মেন্টাল স্যাটিসফ্যাকশন তো অবশ্যই পাই এবং যে কোনো আর্টিস্টই পায় তার কাজের আর একজন নারী হিসেবে কিছু কিছু সমস্যা হয় সেটা হচ্ছে যে যখন কিছু কাজ হয় যেটা আমি নিজেই হয়তো যে ওখানে সাজাচ্ছি তো সাজানোর সময় ক্লায়েন্ট যে থাকেন হ্যাঁ অনেক সময় হয় যে ক্লায়েন্ট দেখা গেল আমার ফুল সাজানো দেখার চাইতে উনি উনি অন্য কিছুতে ইন্টারেস্ট হচ্ছেন বা ইনফ্যাক্ট নারীদেরকে সব কাজের ক্ষেত্রে এই ধরনের বাধার মুখে পড়তেই পড়তেই হয় তো সেই জায়গাটা তো আসলে নারীদেরকে নারীকে প্রোটেক্ট করতে হবে এবং একজন নারী সে জানবে যে সে ক্লায়েন্টকে কিভাবে তার কাজটাকে মূল্যায়ন করার বিষয়টা আপনি যাচ্ছেন কাজের ক্ষেত্রে সেখানে নিরাপত্তার বিষয়টাও আগে থেকে আমাদের ঠিক করতে হয় তো কাজে আমার মনে হয় না যে এই রকম খুব একটা ঝামেলা হয় আর দ্বিতীয় হচ্ছে যে এই ইকেবানা বা ফ্লাওয়ার ডেকোরেশনের কিছু ব্যবসায়িক দিকে কিছু সমস্যা আছে যেমন বর্ষাকালে ফুল পাওয়া যায় না তারপরে হচ্ছে ফুল যখন আসে সেটার আমাদের যানজট তারপরে স্ট্রাইক এইসবের কারণে হ্যাঁ ওয়েদার এইসব কারণে ফুল নষ্ট হয়ে যায় তো সেই জন্য যেটা হয় যে আমরা যখন ব্যবসায়িক দিক থেকে চিন্তা করি তখন ফুলের এই সাপ্লাইটা আসলে আরো ইজি হওয়া উচিত যেমন 
ওষুধের জন্য থাকে না জরুরি রফতানি টাইপের ওই ওই গাড়িগুলোকে খুব একটা আটকানো হয় না তো ফুলের জন্য যদি ওই ধরনের কিছু ব্যবস্থা করা যায় যখন যশোর থেকে ফুল আসে বা বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে ফুল আসে তখন এই ফুলের ভ্যানগুলোকে যেন না আটকানো হয় ফুলের ভ্যানগুলো যেন ঠিকভাবে পৌঁছায় এবং ওটাকে যদি একটু ঠান্ডা রাখার ব্যবস্থা করা যায় ফুল নষ্ট না হয় তাহলে ব্যবসায়িক দিক থেকে অনেক ভালো হবে এবং আমাদের এই ইকিবানা আমরা এখানে তৈরি করে যেমন আমার ডান পাশে এই যে ছোট যে ডেকোরেশনটা এটাই কিন্তু কোনো ফুল নেই হ্যাঁ কিন্তু গ্রামারটা একদম ঠিক আছে এবং এই জিনিসটা আমি যদি রেখে দিই ঠিকঠাকভাবে পানি দিয়ে তাহলে এটা কিন্তু মাস চলে যাবে মাস কি আমি বলবো তিন মাস থাকবে যে কিছুই নষ্ট হবে না এইরকমই থাকবে তো সেই জায়গায় এটা যদি আমি এক্সপোর্ট করতে পারি আমরা গভর্নমেন্টের সাথে অ্যাকচুয়ালি ইকেবেনা নিয়ে কথা বলি যখন আমরা বলি যে আমাদেরকে এক্সপোর্ট করার জন্য একটা সুযোগ দিতে তখন আমরা এগুলোকে ওইভাবেই প্যাকেজিং করব ওইভাবেই ফুল কারণ বিদেশ থেকে যখন আমরা বিদেশি গোলাপগুলো আনছি চায়না থেকে ফুল আনছি তো সেগুলো তো ঠিকই থাকছে আমাদের দেশে তো এখন আমরা এখান থেকে তৈরি করে বক্স করে যদি পাঠিয়ে দিই বাইরে তাহলে আমার মনে হয় কারণ বাংলাদেশের পাতা বাংলাদেশের ফুল যেটা আপনি জিজ্ঞাস করছিলেন আমাকে যে আমি যখন শেখাই আমি রজনীগন্ধা ব্যবহার করি গন্ধরাজ ফুল ব্যবহার করি কারণ গন্ধরাজ কিন্তু অনেক হার্টফুল সহজে নষ্ট হয় না এবং একটা কলি গন্ধরাজ যদি আমরা লা মানে ইকেবানা সাজানোর জন্য ব্যবহার করি পানিতে রাখি সেটা ফুটতেও কিন্তু তার তিন দিন সময় লাগে তার মানে আমরা ইকেবানা আমাদের একটা স্টাইল হচ্ছে কি একদম নিচেরটা হবে সবচেয়ে বড় তারপরে তার উপরে যেটা থাকবে সেটা অর্ধ ফোটা আর একদম উপরে যেটা থাকবে সেটা হবে কলি এই হচ্ছে গ্রামারটা তো এখন এই ফুলগুলো ফুটতে ফুটতেও কিন্তু অনেক সময় লেগে যায় হ্যাঁ তো গন্ধরাজ ব্যবহার করি আমি তারপরে রজনীগন্ধা ব্যবহার করি গোলাপ ব্যবহার করি কারণ গোলাপ এখন বাংলাদেশে অনেক সুন্দর গোলাপ তৈরি হচ্ছে মানে উৎপাদন হচ্ছে যেটা চাষ হচ্ছে তো গোলাপ গোলাপ ব্যবহার করছি প্রচুর পাতা ব্যবহার করতে দেখছি পাতাগুলো হ্যাঁ এখন ইকেবানা দেখেই কিন্তু এই পাতা এই পাতা কিন্তু আমরা যখন ফুল কিনতে যাই ফুলের বুকে কিনতে যাই সেখানে কিন্তু আমরা পাবো না এই পাতাগুলো সেখানে খুব সাধারণভাবে যে পাতাগুলো পাওয়া যায় সেই সঙ্গে একদম আনুষঙ্গ হিসেবে আসলে ব্যবহার হচ্ছে এখানে কিন্তু আমরা পাতার অনেক বড় ভূমিকা দেখছি অনেক বড় ভূমিকা এবং ইকেবানার কাজই হচ্ছে এটা পাতার ভূমিকাই মূল থাকে তার মধ্যে ফুল মাত্র তিনটা ফুল আমরা ব্যবহার করি সাধারণত হ্যাঁ তো তিনটা বা পাঁচটা তো এই যে জিনিসগুলো এগুলো আসলে একেবারেই অন্যরকম একটা বিষয় সেই জন্য সরকারি দিক থেকে যদি আমরা একটা পৃষ্ঠপোষকতা পাই যে আমরা ফুল এবং কেবেনা এটা আমরা এক্সপোর্ট করতে পারি তাহলে আমাদের মেয়েরা আরো বেশি ইনভলভ হতে পারে আপনি যেহেতু বাণিজ্যিক ভাবে ব্যবহার করার কথা বলছেন কেবেনা সেক্ষেত্রে আমার প্রশ্নটি হচ্ছে যে কিরকম খরচ আসলে আমি যদি এখন মনে করেন প্রশিক্ষণ নিব এবং প্রশিক্ষণ নেওয়ার পর আমি বাণিজ্যিক ভাবে একেবানা মানে বিক্রির কথা যদি চিন্তা করি তাহলে আমার কিরকম খরচ হচ্ছে এবং আমি এক একটা একেবানা কত টাকায় বিক্রি করতে পারছি আচ্ছা এটা হচ্ছে যে আমরা একটা কোর্স করাচ্ছি দু মাসের একটা কোর্স যেটার রেডিয়েন্টে হচ্ছে যে সাড়ে চার হাজার টাকা কারণ ওখানে ফুল পট সব আমরা দিচ্ছি তো আপনি সাড়ে চার হাজার টাকা সাথে আপনার সময় দুটোই কিন্তু আপনি ইনভেস্ট করছে না এর পরে বাকি যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে যে আপনাকে আপনি এটাকে ব্যবসায়িকভাবে ব্যবহার করবেন এখন প্রথমে এখন কিন্তু ডিজিটাল বাংলাদেশ এখন অনলাইন বিজনেস কাজেই প্রথমেই একটা আপনাকে শপ নিতে হবে এমন কিন্তু না হ্যাঁ আপনি অনলাইনে আপনার ছবি ইকেবেনা আপনি সকালবেলা ইকেবেনা করে আপনি অনলাইনে ছবি দিয়ে দিতে পারেন প্রাইস সহ তারপরে আপনার অর্ডার আসলে আপনি হোম ডেলিভারি করবেন সেটা অফিসে পাঠিয়ে দিলেন আমাদেরও যেটা করা হয় হ্যাঁ যে আমরা হোম ডেলিভারি দিয়ে দিই তো এটা হচ্ছে প্রথম তার মানে এখানে আপনার শুধু ফুল কেনাটাই আপনার খরচ এবং ওই যে বললাম যে আপনি জারবেরা তিরিশ টাকা দিয়ে কিনবেন না আট টাকা দিয়ে কিনবেন এটাও আপনাকে জানতে হবে এটা আমরা শেখাবো আপনাকে তো কাজী আপনি একটা ইকেবানা করছেন এখানে আপনি জারবেরা তিনটা দিচ্ছেন তিন আটে চব্বিশ টাকা তারপরে আপনি কিনজনের জায়গায় তখন আপনি ওয়েসিস ব্যবহার করবেন ওয়েসিস এক পিস লাগবে আপনার হচ্ছে দশ টাকা 
তাহলে আপনার কত प्रफिट सबकि चौबीस घंटा